。蓝忘机很久没穿过蓝家的衣服了，也研究了一会儿才穿好，便看见魏无羡快把自己捆成粽子了，脑门上已经有了一层薄汗，一脸笑意的上前把魏无羡系错的衣带解开，重新绑好。魏无羡叹了一口气，就看到了穿上蓝白相间衣服的蓝忘机，倒抽一口气，眼睛都直了。蓝湛，你穿这身真好看。真是想要俏一身笑，蓝忘机温柔地摸着魏无羡的头发，嗯，魏婴最俏。聂怀桑大老远就看到了拉着手过来的望羡，眼睛一亮，凑了上去：“你们好，我是清河聂氏聂怀桑，你们是蓝二公子和魏少宗主吧？”魏无羡点头：“我们小时候应该见过吧？你躲在你大哥后面。”聂怀桑：“对呀、啊，我听我爹说你们俩是道侣关系，什么时候举办合集大典呢？”魏无羡，我爹爹说，等我们这次听完学就举办。对了，我和蓝站上了温蓝两家族谱，我们已经是道侣了。合集大典就是一个仪式而已。聂怀桑凑过来低声道：“那你们有没有嘿嘿嘿？”蓝忘机茫然：“嘿嘿嘿。”魏无羡也懵逼：“什么意思？”聂怀桑贱兮兮道：“你们两个好单纯哦，不会认为道侣就是牵着手吧？”魏无羡不服气：“还可以播一下。”聂怀桑被魏无羡逗得笑成了小傻逼。魏兄，你们俩好有意思啊！不过今日我们一见如故，你们俩这个朋友我交了。既然是朋友，我就送你们俩一份大礼。拿出了一个乾坤袋，塞到了蓝忘机的手里。这可都是我细心寻找的好东西，你们可要一起看哟。魏无羡看着乾坤袋，会写道侣之间都做什么吗？聂怀桑得意，当然，事无巨细。蓝忘机握紧乾坤带，多谢聂兄。聂怀桑客气了，蓝兄。听着蓝启人在上面催眠一样的讲蓝氏家规，魏无羡没忍住，直接睡过去了。蓝忘机也感觉他的理智正在离他而去，他也想睡。蓝启人看着望羡的模样，太阳穴上的青筋猛跳，走到望羡的身边。忘机，我刚刚讲什么了？蓝忘机有些迷糊的看了一眼蓝启人，不知。蓝启人，蓝忘机。你为什么不认真听课？还有，你把魏无羡给我叫起来。蓝忘机看着睡得不太舒服的魏无羡，温柔地拍了拍他的背：“魏婴，先起来。”魏无羡有些难受地伸了一个懒腰，直接把站在他旁边毫无防备的蓝启人给打了一下。整个蓝氏安静如鸡，学生们的眼睛睁得大大的看着他们。聂怀桑没忍住，打开扇子，在扇子后面笑得猖狂：“蓝老头被打了，哈哈哈,哈。”蓝启人脸黑得像墨水一样，魏无羡像是什么都没发觉一样，看着空无一人的前面，疑惑道：“蓝湛，下课呀？那我们回去吧。你给我揉揉脖子，这桌子太矮了，我睡得脖子疼。”蓝忘机看着在魏无羡身后气的脸，已经由黑转红的蓝启人，没下课，叔父在你身后。魏无羡猛地转头，看到了脸色可怕的蓝启人，紧张道：“叔父，你的脸色挺别致啊。”草，魏无羡，你在胡言乱语些什么？魏无羡自己都想打自己一顿。蓝启人，下课，你们俩跟我来。魏无羡拉了拉蓝忘机的衣袖，舒服，这是气疯了。蓝忘机抿着嘴，可能吧。魏无羡拉过一旁的门生，快去找大哥救我们。门生点头，去了韩氏的方向。蓝曦臣笑容满面的出了内室，对着望羡道：“好了，别吵了，有兄长在呢。”魏无羡直接扔下了笔，大哥，你最好了。蓝忘机看着蓝曦臣的目光闪闪发光，哥哥最棒。蓝曦臣觉得他整个人生都圆满了，哄道：“忘机，无羡，你们哥哥，我今天让人请了几个大厨上了云深不知处，你们放心去吃饭吧，保证好吃。”魏无羡简直快把蓝曦臣奉为神明，大哥，你是我见过最好的大哥，比聂怀桑的大哥好，比温宁的姐姐好。比温朝的哥哥也好，反正大哥最好。蓝忘机附和：“对，哥哥最好。”蓝曦臣笑得露出了十六颗大牙。蓝启人在后面眼睛快翻上天了。怎么的？他是恶人，曦臣是好人呗？可恶！蓝启人出来道：“行了，去吃饭吧。”对了，曦臣留下。望羡二人告退之后，看着还笑得像个傻子的蓝曦臣，蓝启人阴恻恻道：“最好的哥哥，你来替你两个弟弟抄吧。”蓝曦臣身体一僵，那个叔父啊，如果我抄家规，蓝家的公务只能您来了。蓝启人，你快滚！蓝曦臣温和道：“叔父
。那么西尘先告退了，蓝启人快要气炸。随后的日子里，魏无羡觉得他快乐，向他家哈哈齐齐。云深不知处家踩一阵，让他玩了个遍。蓝启人真的就对他们睁一只眼闭一只眼。过了两个月，青衡君夫妇俩也回来了，他俩更是被泡在了蜜罐里。聂怀桑突然有些匆忙的敲开了静室的大门，蓝忘机疑惑：“何事？”聂怀桑道：“魏兄呢？”蓝忘机侧身进去再说。魏无羡正在里面喝着天子笑，吃着小花生美滋滋。聂怀桑道：“你们还不知道吗？金家出事了。”魏无羡花生没停：“金家怎么了